ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എ ടു സെഡ് ഫാരിസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് പർദ റെസിപ്പി അപ്പോൾ പർദ ബിരിയാണി പർദ പുലാവ് ഇതൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് പർദ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലവണ്ണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം നല്ലവണ്ണം ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ലവണ്ണം വെള്ളമൊക്കെ നല്ലവണ്ണം പോയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ ചിക്കനിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കത്തി കൊണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്കിതൊന്ന് വരട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ മസാലൊക്കെ നല്ലവണ്ണം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഫുൾ ചിക്കനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പർദ ചിക്കൻ ആക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ മിക്സിയിട്ട് ചാരെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ മസാല ആക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കാലിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിലൊക്കെ നല്ലവണ്ണം ആക്കി കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും നമുക്ക് മസാല ആക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ മസാല നല്ലവണ്ണം ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് മാവ് കുഴക്കാനുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറും ഒരു അരക്കപ്പ് ഇളം ചൂട് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഈസ്റ്റ് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും നമ്മളിപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ച നമ്മൾ ഈ ഈസ്റ്റ് ഇപ്പം നല്ലവണ്ണം ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുഴക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇളം ചൂടുള്ള പാലിലതിനായി ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം മാവ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെയും ഒരു ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയില് ഇതിൻ്റെ മേലാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ മാവ് കുഴച്ചതും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നല്ലവണ്ണം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചിക്കന് മുങ്ങാൻ വരത്തിലൊന്നും ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു കാൽ കപ്പ് ഒഴിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ്റെ മസാല ഒക്കെ പെരക്കി വെച്ചിട്ട് അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കുറഞ്ഞത് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം അപ്പോൾ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രാത്രിത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചിക്കനെ വേഗം മസാല ഒക്കെ പെരട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മസാല ഒക്കെ നല്ലോണം പിടിക്കും ചിക്കൻ നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ കുഴിയുള്ള ഫ്രൈ പാനിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുഴിയുള്ള ടേപ്പ് പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അതിന് കൂടുതൽ വേവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി എല്ലാ സൈഡും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ വേണ്ട മസാലയിലിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എല്ലാ സൈഡും ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിപ്പോൾ കണ്ടു ഇപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും ഫ്രൈ
അപ്പം ആ ഓയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഈ സവാളയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളിയും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ഇവിടെ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം പൊടിൻ്റെ ആ കുത്തലും മണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകത്തിന് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കന് ഇതിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കാം ഈ ചിക്കനിലേക്ക് മസാല പെരക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ ഈ സവാള വയറ്റിയിലേക്ക് വെച്ചെടുത്തതിനേക്കാളും എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് തോന്നിയത് ഈ ചിക്കൻ ആദ്യം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ എടുക്കുമ്പോഴാണ് കാരണം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ഓയിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്കൊരു അരക്കപ്പോ കാൽ കപ്പോ മറ്റോ ഒരു ചൂട് വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം കാരണം ഇത് വെന്ത് വരണമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഒക്കെ നല്ലോണം വഴറ്റിയിട്ട് ചിക്കനിലൊക്കെ നല്ല മിക്സായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പർദ്ദ ചിക്കൻ ആക്കണം അതിൽ ഇവിടെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാതെയാണ് കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഓവൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓവണിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചതാണ് ഇവിടെ നമ്മളെ മാവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം നമുക്ക് നല്ലോണം വലുതായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം നല്ലോണം കട്ടി കൂട്ടിയിട്ടും പരത്തണ്ട നന്ന നേരിയതായിട്ടും പരത്തണ്ട ഒരു നോർമലി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുഴിയുള്ള ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലാസിൻ്റെ പാത്രം വേണമെങ്കിൽ അതെടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒന്ന് എണ്ണ പരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ പരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് കരിഞ്ചീരകം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും പാത്രത്തിൽ എണ്ണ വരട്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ കരിഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ പരുത്തി വെച്ച മാവ് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട നമുക്ക് മെല്ലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ സൈഡ് പൊക്കി പൊക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നല്ലതായിട്ട് വെക്കാം ഇതിലേക്ക് ഈ ആക്കി വെച്ച മസാല പകുതി എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള മസാല നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലും കൂടി ആക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയും കൂടി വെച്ചൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേവിച്ച് വെച്ചൊരു മുട്ട വെച്ചൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് സൂചി നൂലോട് തുന്നുക അല്ലെങ്കിൽ ടൂത്ത് പീക്കൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാലയും കൂടി ഒന്ന് വെച്ചൊടുക്കാം ആ സൈഡും ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം 
കരിഞ്ചീരം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി ബേക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഓവൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓവണിലും കൂടി ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ മൂടിക്ക് അത്ര ടേറ്റ് ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാനിത് ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ നമുക്കൊരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കാം ഇതെന്നൊക്കെ നല്ലോണം ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതൊരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വെച്ചെടുക്കാം ഇത് നമുക്കിനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം നല്ലോണം ബേക്കായിട്ടുണ്ട് എണ്ണ തടവി കൊടുത്തോണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഇളകി കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നമ്മളെ ബന്നെ നല്ലോണം വെന്തിട്ടും ഉണ്ട് എന്താ നമ്മളെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ പീസ് എടുത്തു നോക്കാം ഈ ബന്നു കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസ് കഴിച്ചു നോക്കാം ഈ ബന്നിയുടെ നല്ല ഫ്ലേവറും മസാലൊക്കെ നല്ലോണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിക്കൻ നിറച്ചത് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാന്ന് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ആ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ ഓപ്ഷനും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇൻഷാല്ല നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട്